আসসালামু আলাইকুম ইউসিএস এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত এখন আমি আজকে আমি শুরু করতে যাচ্ছি এসএসসি এসএসসি পদার্থের চ্যাপ্টার 2 সেটা হচ্ছে গতি চ্যাপ্টার তো এই গতি চ্যাপ্টার হচ্ছে আমরা নরমালি আশেপাশে আমরা আগে পড়তে দেখে নিব একটু যে আমাদের গতিগুলো কি রকম ভাবে হচ্ছে এখন আমরা যদি আশেপাশে দেখতে যাই কোনটা দেখব স্থিরে দাঁড়ায় আছে কোনটা দেখছি যে আমি চলমান চলতেছে এই যে জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখন যে স্থির আছে তার মধ্যে একটা গতি রয়েছে যে চলতেছে তার ভিতরে একটা গতি রয়েছে এই জিনিসগুলো একটা দেখব তো আমরা দেখতে পাই যে আমরা মানুষ যখন চলতে থাকি সেটা হচ্ছে কি একটা এক প্রকার গতি একটা বোর্ডটা দাঁড়ায় আছে বা এক জায়গাতে স্থির আছে সেটা একটা গতি তো এখান থেকে আমরা চিন্তাটা একটু নিয়ে নেব যে যে হচ্ছে চলতেছে তাহলে তার সাথে তার কি গতি আছে চলন গতি আছে আর যে স্থির হয়ে আছে তার হচ্ছে কি গতি আছে স্থির গতি আছে তো এই যে গতির উপর ভিত্তি করে এই স্থির গতি চলন গতি তা আমরা বুঝলাম এবং এরপরে তোমরা বই দেখলে আর একটু ভালোভাবে বুঝবে জাস্ট তোমরা অনেকগুলো একটু উদাহরণ দেওয়া আছে তোমাদের সহজভাবে বোঝার জন্য তো এরপরে রয়েছে কি গতির ভিতরে কয়েকটা ভাগ রয়েছে সেটা হচ্ছে কি সরলরকী গতি ঘূর্ণন গতি চরণ গতি পর্যায় বৃত্ত গতি সরল স্পন্দন গতি এগুলো রয়েছে তো এখন আমরা দেখবো সরলরকী গতি কোনগুলো এখন অনেক কিছু গতি আছে যেটা হচ্ছে কি আমাদের একদম সহজভাবে যেতে থাকে যারা হচ্ছে কি কিছু গতি আছে যেটা থেকে একদম স্ট্রেট যাবে তাহলে এটা কি হচ্ছে একদম সরে সরে যাচ্ছে এই গতিটাকে বলছি আমরা কি এটা হচ্ছে একটা সরলরেখিক গতি তাহলে সরলরেখিক গতিটা হচ্ছে যে গতি একদম সোজা বরাবর যাবে সেই গতিগুলোকে আমরা কি বলবো সরল সরলরেখিক গতি তাহলে আমাদের সরলরেখিক গতিটা এখান থেকে হয়ে গেল এরপর হচ্ছে ঘূর্ণন গতি তো ঘূর্ণন গতিটা কি আমরা ঘূর্ণন কথাটা শুনলে আমরা বুঝতে পারছি যে যে জিনিসটা কি থাকে ঘুরতে থাকে ঘুরতে 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 যাবে সেটাকে আমরা বলবো কি ঘূর্ণন গতি এক কথা যদি আমি এখান থেকে শুরু করি যে এখান থেকে আমাদের শুরু করছিলাম এটা আস্তে আস্তে কি হয়েছে এখান থেকে আস্তে আস্তে একদম এটা কেন্দ্রে আসছে তো এই যে গতিটাকে আমরা বলবো কি ঘূর্ণন গতি যেমন হচ্ছে আমরা দেখি যে বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়গুলো হয় ঘূর্ণন ঘূর্ণিঝড়গুলো এই ঘূর্ণন গতির ওপর বেশ করে হয়ে থাকে এবং এটা ঘুরতে ঘুরতে তার কি করে তার জায়গা পরিবর্তন করতে থাকে এভাবে যেতে থাকে তো এই ধরনের গতিগুলো আমরা কি বলতে পারছি ঘূর্ণন গতি তাহলে এখান থেকে আমরা ঘূর্ণন গতিটা বুঝতে পারছো এরপর হচ্ছে চরম গতি চরম গতিটা হচ্ছে আমরা শুনলে আর একটু বুঝতেছি যে চলন বলতে যে হচ্ছে কি চলমান থাকবে তাকে আমরা বলবো কি চলন গতি তাহলে চলতেছে যেমন হচ্ছে আমরা কি আমরা গাছের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো না যে তার কি আছে চলন আছে কারণ গাছের একটা স্থির অবস্থা থাকে তার কোনো চলন নেই কিন্তু আমরা মানুষ বা আদার্স যে প্রাণীগুলো রয়েছে তাদের হচ্ছে কি তারা এখানে ছিল তারা হচ্ছে কি এখান থেকে এখানে আসছে এখানে আসছে এখানে আসছে এখানে আসছে এই যে কি করছে তারা চলতে চলতে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাচ্ছে এই জায়গাটাকে আমরা বলবো কি চলন গতি তার আমার মনে হয় এই ঘূর্ণন গতি চলন গতি এগুলো বুঝতে পারছো এগুলো হচ্ছে কি পর্যায় বৃত্ত গতি পর্যায় বৃত্ত গতিটা হচ্ছে যে গতিটা কি হবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর কি করবে একটা জায়গা ছিল সেই জায়গা থেকে আবার একটা নির্দিষ্ট সময় পর অন্য একটা জায়গায় যাবে এবং সেই জায়গা থেকে আবার পূর্বে জায়গা ফিরে আসবে এই গতিটাকে আমরা বলবো কি পর্যায় বৃত্ত গতি তাহলে এখান থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে কোনো গতিশীল বস্তু যদি নির্দিষ্ট সময় পর পর একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে একই দিকে আবার কি করে সেই জায়গাটা অতিক্রম করে আবার তার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসে তাহলে আমরা বলবো কি সর পর্যাবৃত্ত গতি যেমনটা আমরা বলতে পারি একটা দোলনা যা আমরা তো ছোটোবেলায় কি অনেকগুলো অনেক দোলনা খেলছি তাই তো তার দোলনা একটা এখানে ছিল কিন্তু দোলনা কি করে আস্তে আস্তে এই পর্যন্ত যাবে এই পর্যন্ত যাওয়ার পরে সেটা আবার কি করবে আবার পিছনে ব্যাক করে তার এই জায়গাতে আসবে তাহলে এই যে কি তাহলে এখানে হচ্ছে তার একটা পয়েন্ট এখানে হচ্ছে একটা পয়েন্ট তাহলে এখান থেকে গিয়ে আবার এখানে আসবে আবার এখান থেকে গিয়ে আবার এখানে যাবে এই যে গতিটা এটা হচ্ছে কি আমাদের পর্যায়বৃত্ত গতি মানে পর্যায় কারে ক্রমে একটা থেকে আটটা জায়গায় যেতে থাকছে তাহলে এটা হচ্ছে আমরা কি পর্যায়বৃত্ত গতি হিসেবে বলতে পারতেছি এরপর আরেকটা আছে আমাদের সরল স্পন্দন গতি এই সরল স্পন্দন গতিটা কি হচ্ছে আমাদের একটা এক প্রকার পর্যায় বৃত্ত গতির ভিতরে পড়ছে তো এখান থেকে আমরা দেখবো যে স্পন্দন গতির ভিতরে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পন্দিত হতো যদি একটা নির্দিষ্ট বিন্দু স্থির বিন্দু থেকে অবস্থান থেকে শুরু করে সেটা যেতে থাকে আবার আবার ফিরে আসছে তাহলে সেই গতিটাকে আমরা বলবো কি সরল স্পন্দন গতি তাহলে সরল স্পন্দন গতি এবং আমাদের পর্যায় গতিটা কি একই রকম জিনিসটা আমাদের এই সরল স্পন্দন গতিটা হচ্ছে আমাদের কি স্প্রিং এর ক্ষেত্রে দেখা হয় আমাদের স্প্রিং গুলো কিভাবে থাকে এই যে স্প্রিং গুলো এভাবে একটা সাথে আরেকটা যুক্ত থাকতেছে তাহলে আমাদের স্প্রিং গুলো কি আমরা যদি এখানে যদি একটা আস্তে করে একটা যদি মানে আঘাত করে তাহলে কি হবে আস্তে 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 যেতে থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে কি এক প্রকার সরল স্পন্দন গতি বলা যায় আর কি তা আমার মনে হয় এই যে গতিগুলো রয়েছ
ঠিক আছে এবং আরো কিছু রয়েছে যেটা হচ্ছে কি তাপমাত্রা রয়েছে যেটা আমরা অনুভব করতে পারি বাতাস আছে এগুলো আমরা অনুভব করতে পারি এগুলো হচ্ছে কি আমরা পরিমাপ করতে পারি তাহলে এই যে আমাদের তাপমাত্রা তাপমাত্রা আমরা পরিমাপ করতে পারছি আবার দেখো যে আমাদের বাতাসটা রয়েছে বাতাস আমরা পরিমাপ করতে পারছি এবং তার দিকও দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমরা বলবো কি এখন দেখবো আমরা স্কেলার আছে আর ভেক্টর আছে তাহলে স্কেলার আছে হচ্ছে আমাদের সংজ্ঞাটা এভাবে দেওয়া যায় যে যে রাশির মান আছে কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো দিক নাই তাতে আমরা বলবো কি স্কেলার রাশি আর ভেক্টর রাশি বলবো যে রাশির মান আছে এবং দিক আছে দুইটাই আছে তাকে আমরা বলবো কি ভেক্টর রাশি তাহলে তো তোমরা এখান থেকে বুঝতে পারছো যে রাশির মানে মান আছে কোনো দিক নাই সেটা হচ্ছে স্কেলার রাশি যেটার মান দিক দুটাই থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের ভেক্টর রাশি তার আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন হচ্ছে তাপমাত্রা তাপমাত্রা বললাম যে আজকে তাপমাত্রা থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এখান থেকে আমরা বললাম কি থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রয়েছে তো এই যে তাপমাত্রা রয়েছে এই তাপমাত্রার কি এটা কি কোনো দিক আছে যে এই তাপমাত্রাটা এই দিকে যাচ্ছে কি দিকে যাচ্ছে এটা কোনো স্পেসিফিকভাবে বলা যায় না শুধু আমরা বলতে পারি যে আজকে তাপমাত্রা হচ্ছে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এই যে আমরা দেখলাম কি এটা হচ্ছে শুধুমাত্র একটা কি রয়েছে মান রয়েছে কিন্তু এর কোনো দিক নাই কিন্তু আমরা যদি একটা বাতাসের কথা বলি যে বাতাসের আজকে বাতাসের বেগ হচ্ছে নব্বই কিলোমিটার যদি বলি নব্বই কিলোমিটার পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে তাহলে আমাদের কি হচ্ছে একটা দিক বোঝাচ্ছে কারণ এটা কি পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে তাহলে এই যে আমাদের দিক বোঝাচ্ছে এখানে হচ্ছে একটা মান পেয়েছি আমাদের নব্বই কিলোমিটার কিলোমিটার পার আওয়ার পেয়ে যাচ্ছি আবার এটা আমরা বলতে পারছি এটা পূর্ব থেকে পশ্চিম একটা নির্দিষ্ট দিকের কথা বলছে তাহলে দেখো আমরা একটা পেলাম যে যার কোনো ই নাই শুধু দিক নাই শুধুমাত্র মান আছে এটার ক্ষেত্রে আর এটার ক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি মান এবং দিক দুটাই পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা এটাকে বলতে পারছি এটা হচ্ছে কি একটা স্কেলের রাশি আর এটা হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি আমার মনে হয় বুঝতে পারছো স্কেলের রাশি আর ভেক্টর রাশি কি কিন্তু এখানে একটা জিনিস আমাদের রয়েছে যে স্কেলের রাশি আর ভেক্টর রাশি দেখার ক্ষেত্রে একটা নিয়ম রয়েছে কিন্তু আমরা যখন কম্পিউটারে লিখি বা আদার্স কোনো কিছু লিখি তখন হচ্ছে কি আমাদের স্কেলের রাশির ক্ষেত্রে কোনো কিছু মানে কোনো লিখার কোনো নিয়ম নাই জাস্ট একটা নর্মাল লিখলে হয়ে গেল এ লিখলে হয়ে গেল যদি আমরা যদি বলতে চাই যে এ একটু স্কেলের রাশি তাহলে আমরা এ লিখলে হয়ে গেল কিন্তু আমরা ভেক্টর রাশি লিখার সময় সেটাকে আমাদের বোল্ড করে লিখতে হবে বোল্ড মানে তো বুঝতে পারছো সেটা হচ্ছে কি মোটা করে লিখতে হবে কিন্তু আমাদের হাতে তো মোটা করে লিখা সম্ভব না তখন আমরা কি করবো এই ভেক্টর রাশির উপরে একটা দাগ দিব বা আমরা ভেক্টর রাশির উপরে একটা অ্যারো সাইন দিব जैसे এবার হচ্ছে দূরত্ব ও সরল এখন দূরত্ব বলতে আমরা বুঝবো যে আমরা কত দূর ঘুরে গেলাম আমরা এখন যদি চিন্তা করি যে দেখো আমরা এটা একটা আমাদের স্থান যে স্থান থেকে আমরা এখন যাব এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবো তো এই যেতে যেতে আমরা কি করলাম এই জিরো এখান থেকে জিরো দিয়েছি এই জিরো থেকে শুরু করে আমরা কি করতেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আমি সিক্স পয়েন্ট পর্যন্ত মানে সিক্স পর্যন্ত আমি যাব আর কি তো এখান থেকে আমি যখন যেতে থাকবো তখন আমি প্রথমে এই এই রাস্তা আঁকা পাকা রাস্তা দিয়ে যেতে থাকবো তাহলে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে একটা দূরত্ব করলো দূরত্ব হলো আমাদের কিন্তু এখন যদি আমি কি করি এ থেকে যদি বি পয়েন্টটা যদি একদম স্ট্রেট যদি আমি যাবো মানে এক কথা যদি সোজা সরি যায় তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কি সরণ হচ্ছে কারণ আমাদের দূরত্ব আর সরণ হচ্ছে এটা একটা পার্থক্য এই জায়গাটাতে যে আমরা যখন যাব তখন হচ্ছে কি এখান থেকে আমাদের ঘুরে ঘুরে যেটা যাবো সেটা হচ্ছে কি সরণ আর দূর না সরি দূরত্ব আর যেটা হচ্ছে আমাদের কতটুকু আমরা মানে হিসেব মতো গেলাম আর কি একদম সরে সরে গেলাম সেটা হচ্ছে আমাদের সরণ এরপরে দেখো আমরা এখান থেকে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তা আমরা এখান থেকে একটা সাইন দিয়েছি এরও সাইন দিয়েছি এ থেকে সি পর্যন্ত গেছি তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা এখানে অনেক দূর ঘুরে আসছি এই ঘুরেটা হচ্ছে কি আমাদের দূরত্ব কিন্তু আমরা যদি এখান থেকে এ থেকে বিয়ে গেছি এটা হচ্ছে একটা সরণ তাহলে এটা হচ্ছে একটা সরণ আর এখানে হচ্ছে এই এ থেকে সি পর্যন্ত গেছি এটা হচ্ছে একটা সরণ তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দূরত্ব আর সরণের একটা হিসেবে আমরা দেখলাম যে আমরা যদি পুরোটাই ঘুরে যাই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কি দূরত্ব হলো আর এখান থেকে যদি আমরা এ থেকে বি পর্যন্ত যাই আর এ থেকে যদি সি পর্যন্ত যাই তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের কি সরণ তার মানে দূরত্ব আর সরণটা বুঝতে পারছো এরপর আমরা যাবো দ্রুতি আর বেগের ক্ষেত্রে যাবো যে দ্রুতি আর বেগটা আসলে কি এখন বলা হচ্ছে বেগ বেগ বলতে কি বোঝায় আমরা যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কত দূর যাচ্ছি বা কত ক্ষণে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে
एस होते एक टा सॉरल जिधर चाहे मतलब डिस्टेंस इधर पे बी कर दो चाहे बी आर टी होते हैं सोमाइज तो एक है ना हमारे ए सी का टू बी चाहे अपन बोला बोलो जो एक्टिंग एक्टिंग गाड़ी चार किलोमीटर बेगे बार एक्टिंग गाड़ी चार सौ मीटर बेगे पांच सेकंड में कोतुंदूर जा बे ना तो सोरों कोतुंदूर को आ बे तो अपन हम लोग ऐसे ना उनको � मीटर हो गए आर तार समय लग गए पाँच सेकेंड में ये सब हो गो तो फाइव सेकेंड में ये सब हो गो तो लेकिन देखा हम लोग पाँच सेकी एन एसी कर दो बीटी मतलब एक तरफ में सौ रन बेकोर है तो ये कोतो दूर ये चार की तो ये चार सौ मीटर एक मीटर पर सेकेंड हो गए ना सॉरी अच्छा तो लेकिन तेरे हम लोग बी इक्वल � हमरा अच्छे की कर बोलो एक है ना अच्छे एक तो भोले से हमारे भीतर वापे मीटर पर सेकेंड एक है ना ठीक सी बोलो हमरा बेर कर बोलो जो कि भी कर तो एस बाई टी है एक तो भोले से के तो एक है ना काम जब देखो सेट हो चुकी तो एक हमें पूर्णता है एक तो मीटर है तो एक बार अच्छा हमरा जो बहुत बेटी ठीक है हमरा बेर को दूरती टा होता है, दूरते इक्वल टू उतिक्रम उतिक्रम तो दूरत्व, उतिक्रम तो दूरत्व बाय समय, समय ये टा हमरा पे जाते हैं, तो आमे की बोल चला हूँ जो 400 मीटर जा पे पाँच सेकेंड के तरह तो दूर थी क्या कोटर को बस चाहे हम ये रह बुरे बुरे दे चाहते हैं ना देखें तो हमारे की पाँच चौथी क्रम तो दूर थी जो चार सौ मीटर है आ देखें तो एक सौ मीटर दिस ना फाइव सेकेंड ये रह बोलते हैं तो देखें तो एक बात हो गए एक दिन हमारे काटा काटे कोरी तरह हमारे एट्टी मीटर ये पर रहे चाहे हमारे तौरन और मंदन अगर तौरन और मंदन बोलते क्यों बोलते हैं हमारे तौरन और मंदन बोलते बोझन होते हैं जो तौरन तौरन तो बोलते हैं हमारे निदिष्ट समय पर पर तार जो स्पीड का बार में बसे तार गति का बार में एक गति का बार में होते तार की तौरन का रिद्ध पाव के ये तौरन T एक नोच्चे ये होच्चा मधे तौरन B कर्ट होच्चे सेस ब्रेक U होच्चे आधे पे एवं T होच्चे सोमाई ये एक टा फॉर्मूला ये फॉर्मूला पर आमदे बेस पर आमदे देख तबे आमदे तौरन कोत्र बेक रोच्चे मने एक टा गाय आमदे चोच्चे से गाय टा चोच्चे चोते की से जीरो थे के शुरू करो ता जीरो आधे बीते के � पास सेकंड पे चाहिए था तो तार तौरों का पौधों को बोलेंगे अमरा एक टाइप हम देख होते चाहिए ना अमरा देख होते पाल बोलो किस हम देखें तो हम ये क्या दिलाम जहाँ हम देख यू क्या टू जो कि जीरो मीटर पर सेकंड भी क्या टू होता है अमरा दिलाम ये क्या ना जो सिक्सटीन मीटर पर सेकंड आ समय होता है अपने द जा बैठ के चलो हम लेकिन तेरे को बेक करो तो लेकिन तेरे को हमारा बी कर्टो बहुत देर चीज़ सिक्सटीन माइनस यू कर्टो जो जीरो बाय टी कर्टो जो फोर तो लेकिन तेरे को हमारा पेज आती है सिक्सटीन बाय फोर इक्वल टू सिक्सटीन बाय फोर को लेकिन तेरे को फोर पाची है आर आम रे लेकिन तेरे जो लेकिन तेरे का मतलब ये ताले एप्पो को ले जो बोसा था तो बोसा ना पढ़ा हम लेकिन तेरे पहले तो हम कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाम रे लेकिन तेरे का हम तोहरे एक उस टक्की जाने मीटर पर सेकंड स्क्वायर ताले लेकिन तेरे का हम पेग्राम तो गाय के तोरन होते फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ताले लेकिन तेरे आपने देख तो पढ़े होगा लेकिन उस टक्की गाय के जो तोरन प्लस है चलो चलिए प्लस आ चुके जो दी माने कैलकुलेशन करो पर जितने कि मैंने सास्तु तलाम में लेके बोल बोके ये तो अच्छा मंदन हो जाए तलाम में तौरन और मंदन का असले बुस्त बोलो तलाम में मंदन का कुंडल करो पर जो देखना हमें तो मैंने सास है उत्तर ऐसे करके तलाम में ऐसे लेके दोरो ये तो मंदन हो जाए किंतु अपने चामदे प्लस सास्तु ये तो � 
तो बोती शून्य करने को लोचे एक तरफ चाहिए देखो जे एस इक्वल टू बी टी ये एक तरफ अच्छा ये पर आपने देखो जो बी इक्वल टू यू प्लस ए टी ये एक तरफ अच्छा तब पर हमने आरोप आओ जे बी इक्वल टू यू प्लस बी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी ये तरफ अच्छा तब पर एक तरफ हमने एक तरफ देखते थे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क s equal to u t plus half a t square एक तरह एक टक्कर ना तो हम लोग a को एक टक्कर लाओ एवं आठ टक्कर लाओ तो सेट हो चुकी b square equal to u square plus two a s हमारे ए जे फॉर्मूल गुलो ए के लाओ एक तरह देखो तारे गुलो चाहे मतलब कि बहुत ही शून्य करो तो एक तरह का हम लोग देखते होंगे जो एक तरह जो तादर एक एक तरह जो देखो s अच्छे b अच्छे t अच्छे u अ ऐसे एज़ एजेंसी बोला हुआ है चाहे एक लोग आमदर मात्र रखता है कौन टर्म नाम की तर ई कर तो हमला देखो ई कर तो अच्छा आधी बैग बी कर तो अच्छा सेज बैग ए कर तो अच्छा कि तौरन टी कर तो अच्छा समय आर ए सी कर तो अच्छा तर सौरों ए सी कर तो अच्छा उत्तिकरण दूरत्तो बार उत्तिकरण तो समय जे दूरत्तो � अपन अमेट्टा इखने एक टा ओंको कोड़े देते चाच चिला मार्गी जेतार ओंको एक टा कोड़े देची जेतारों ने जामुना कोचे जामुना इखने देखा ये खुबाई गया चार की जेत जस्ट हमने की कोचे ये जे एक ने ये सूत्रों टा चे सूत्रों टा का एक मॉडिफाई कोड़े के दिखा रही चिलो ये इक्वल टू बी माइनस यू ब टी इखान थे के ए शूटर वाले थे के ए शूटर वाला आज चाहते हैं तो जब सामने ए शूटर थे के एक शूटर था आठ के शूटर जब ले तुम लोग ये बुहे जो उधरन गुल आज चाहे शेव बुहे उधरन गुल देख रहे कि यार कि बुझते बार बार ये पर आप चले जाओ परंतु बुझते शूटर और परंतु बुझते शूटर गुल आज एक बात इम्पोर्टेंट बोला जाए तो परंतु बुझते शूटर वाला क्या आपसे बोलते हैं परंतु बुझते शूटर गुल हमारे जो चीज़ विज्ञानी गैलिलियो आप इसे बोलते हैं परंतु उसे सूत्रों को तीन टी तीन सूत्रों दे चाहे तो तीन टी सूत्रों के एक बार जो कि पहलम सूत्र दीदर सूत्र तीसरे सूत्र ये पहलम दीदर तीसरे तीसरे सूत्र को लो एक अंतर का हमें टू देखिए ताल के पुस्तक और बार टू नीचे B equal to U plus G T एक तरह से आप लोग चाहे A equal to u t plus half g t square equal to b square equal to u square plus two g s एक अंतर का एक इंटर सूत्र रहता है एक अंतर का एक पॉइंट तो बोलते हैं सूत्रों तारे एक अंतर देखो हमने इधर इधर जिम्मेदार देख लाम सेम बोलते हैं कि हमने ये देख ची अरे क्या हमने देख ची कि g देख ची पर एक अंतर ये आ उन ये चीज़ वाले कहने से जी देखते हैं तार कारण जो कि हमारे से कहने इधर का कारण जो सेट होते हैं हमारे तौरन चीज़ है नॉर्मली तौरन चीज़ है देखना जी टेबल चीज़ कि सेट अच्छा का ओबीकोशस तौरन बाल वाले चीज़ है पॉल तो उसे सूत्र वाला जेटर तुलना करें सेट अच्छा ओपर थियो पॉल है ये ना उधर कौन सा बोले सेटर के नीचे दिखे नाम दे सेटर को बेस करे एक अंतर का जी उसका लगा चाहिए तो पहलम सूत्र होता है जब इस तरह अवस्थान और एक उच्चता थे के इस तरह अवस्थान में एक उच्चता थे के बिना बात जब पहलम तो बस्तु पोर्ट कर दे सेटर चेक कर पहलम तो बस्तु समान समय समान पार्ट उत्तिक्रम कर दे गैलिले आगे जो कि इसे पाथर टा आगे कर बे हम तुला टा आस्तस्ते कर बे कारण देखना हम चाहे देखे एक नाम दे बायो एक टा घर्षण रोज़ है बायो घर्षण के कारण सेटर की नीचे पड़ता है बादा दिखे ये तो जो तो कोनी संभव जब ना जो कि एक टा बायो सुन एक टा जाएगा था कि से बायो सुन जाएगा था एक घर परंतु उसको पहलम सूत्र हो। एक बार जब दीदी सूत्र, दीदी सूत्र वाला चाहे इस तीर अवस्था में क्या बिना बता परंतु उसको 
নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত বেগ ওই সময়ের সমানুপাতে মানে স্থির অবস্থান থেকে যে বস্তুটা পড়বে সেটা হচ্ছে কি প্রাপ্ত সময়ে না পরাত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত বেগ হবে ওই সময়ের সমানুপাতে মূলত তো এখানে বলানো হয় বলা হয়েছে ভি সমানুপাতিক টি বলানো হয়েছে প্রাপ্ত স্থির অবস্থান যেটা আমরা পেবো সেটা হচ্ছে যে সময় যত বাড়বে তার বেগটা কী হবে তত বাড়তে থাকবে এটা হচ্ছে আমরা নর্মালি এখনও দেখতে পাবো এখন আমরা যদি ওপর থেকে কোনো কিছু একটা ফেলি তাহলে কী হবে ওপর থেকে যেটা ফেলতেছি একদম মানে নিচের পড়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তার বেগটা কী থাকবে সর্বোচ্চ থাকবে এ কারণে বলা হচ্ছে যদি আমরা এই টিটা যদি বাড়তে থাকে তাহলে কী হবে ভিটা বাড়তে থাকবে আবার টি যদি কমতে থাকে তাহলে আমাদের ভিটাও কমতে থাকবে এ কারণে এটা বলা হচ্ছে ভি সমানুপাতিক টি বলতে সমান সমানভাবে বাড়তে থাকবে যদি বাড়ে তো সমানভাবে বাড়বে আর যদি কমে তাহলে কী হবে সমানভাবে কমবে এটা হচ্ছে পরন্ত পশুর দ্বিতীয় সূত্র এরপর বলা হচ্ছে যে তৃতীয় সূত্র বলা হচ্ছে স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পরন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময় যে দ্রুত অতিক্রম করবে তা ওই সময়ের বর্গের সমানুপাতে এখানে বলা হয়েছে যে একটা স্থির অবস্থান থেকে যখন কী হবে একটা বস্তু যখন নিচের দিকে পড়তে থাকবে এই পড়তে থাকার সময় আমরা দেখতে পাব যে এটা যখন উচ্চতা যত কী হবে বেশি থাকবে এর যদি সময় বাড়তে থাকে তাহলে কী হবে এর দ্রুত যত অতিক্রম করবে ওই সময় বর্গের সমানুপাতে তাহলে তার সময় যখন যতক্ষণ যত বাড়তে থাকবে তার উচ্চতা তত বাড়তে থাকবে আর কি এটা বলা হয়েছে তাহলে এখান থেকে যদি আমাদের কি এই টি যদি বলা হয় যে ওয়ান মানে টু বাড়ছে তাহলে উচ্চতা বাড়বে কত ফোর কারণ এখানে টুয়ের উপর স্কোয়ার রয়েছে সময় যদি টু বাড়ে তাহলে উচ্চতা বাড়বে ফোর এটা যদি টু কমে তাহলে এটা এটা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি কমবে কারণ সমানুপাতিক এই সমানুপাতিক টি স্কোয়ার বলা হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের কি পরন্ত বস্তুর একটা মানে তৃতীয় সূত্র তাহলে আমার মনে হয় এই পরন্ত বস্তুর সূত্রগুলো তোমরা বুঝতে পারছো আর এখান থেকে আমার অর্ধেকটা মোটামুটি শেষ হয়ে গেল এরপর হচ্ছে তোমরা কি এই অর্ধেকটা পড়বে এবং এরপর যখন আমরা নেক্সট ক্লাস করবো তখন আমরা এখান থেকে সৃজনশীল দেখানোর চেষ্টা করবো তো ঠিক আছে এই পর্যন্ত পড়বা এবং ভালো থাকবো